প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সালামু আলাইকুম আমি হাসরাত আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রথমে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট যার নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণায় আমাদের এই অনলাইন ক্লাস প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সাথে বেশ কয়েকটি ক্লাস আমার হয়েছে ফিশারিজ বায়োলজির উপরে আজকে আমরা আরেকটা বায়োলজি নিয়ে ফিশের আরেকটি টপিক্স নিয়ে হাজির হয়েছে তোমাদের কাছে তো চলো আমরা স্লাইডে যাই ভর্তি এলে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের পেপার কোড হলো টু ফোর থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি ফিশারিজ বায়োলজি আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ফাইলোজনি অফ এক্সটিংক্ট জলেস এবং জল ফিশেস এখানে যে তোমার বিলুপ্ত বিলুপ্ত চোয়াল বিহীন এবং চোয়াল চোয়াল যুক্ত মাছের ফাইলোজিনি নিয়ে আলোচনা করব আমরা এবং তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা জানব কেমন ছিল এবং কোন সময় ছিল চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই ফাইলোজেনি অফ অস্টাকোডাম আমরা চোয়ালবিহীন বিলুপ্ত প্রাণী বলতে অস্টাকোডামসকে আমরা বুঝি তাহলে আমরা দেখি কি আছে এখানে অস্টাকোডামস ওয়ার ফার্স্ট অবজার্ভ অ্যাজ ফ্র্যাগমেন্টেড ফসিলস অপিয়ারিং ইন রকস অফ লেট ক্যাম্পিয়ন এন্ড মিডল অর্ডোফিশিয়ান পিরিয়ডস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স একো দে ওয়ার কোয়াইট অ্যাবান্ডেন্ট ডিউরিং দ্য আপার সিলুরিয়ান অ্যান্ড ডিভোনিয়ান পিরিয়ডস মোস্ট অফ ফসিলস অফ স্টাকোড আর্মি ওয়ার প্রিজার্ভ ইন দ্য বটম সেডিমেন্টস অফ ফ্রেশ ওয়াটার স্ট্রিমস হাউভার দি অপিনিয়ন ইজ শার্পলি ডিভাইডেড অ্যাজ টু ওয়েদার দেয়ার হ্যাবিটেড ওয়াজ ফ্রেশ ওয়াটার অর ম্যারিন আমরা এখান থেকে মোটামুটি বুঝতে পারছি তা আমাদের যেটা হলো যে এই ফাইলোজেনিয় কস্টাকোডামস বা বিলুপ্ত চোয়াল বিহীন মাছ প্রাণী সম্পর্কে যেটা বলব যে এটা ইতিহাসের এই যে বিবর্তনিক ইতিহাসের সূচনা ধরে এটা হলো কি জলীয় পরিবেশে তোমার এদের পাওয়া গিয়েছে আর প্রকৃত মেরুরণী প্রাণী হিসাবে সর্বপ্রথম কিন্তু মাছের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেটি হল এই অস্টাকোডাম বিলুপ্ত জোয়ালবিহীন মাছ এই চোয়ালবিহীন মাছকে তোমরা জানো ফর্তি আরের শিক্ষার্থীবৃন্দ যে এদেরকে অ্যাগনেথা বলা হয় বর্তমানে এই চোয়ালবিহীন যে অ্যাগনেথা প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে বিলুপ্ত চোয়ালবিহীন আদি মৎস্য আকৃতি দেহযুক্ত প্রাণীদের কি অস্টাকোডাম বলা হয় এই যে প্রাচীন যে সিফালো কডেক্ট জাতীয় প্রাণী থেকে অস্টাকোডামের উৎপত্তি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এবং ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষ ভাগে এবং অডোফিশিয়ান যুগের মধ্যভাগে বিভিন্ন রক্সে বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে এই আদি মাছের প্রজাতির সময়ে জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছে বা চিহ্নিত করা গিয়েছে এরা এদের স্বভাবটা হলো একটু মন্থর গতি সম্পন্ন একটু ধীরস্থির সম্পন্ন এবং মৎস্য আকৃতি হ্যাঁ আর এই যে মাছ এই মাছের বৈশিষ্ট্য হলো হলো কি বৈশিষ্ট্য হলো যে এদের দেহ ছিল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকৃতি এই অস্টাকোডামসে হ্যাঁ এদের দেহ অপেক্ষা মস্তক ছিল বড় দেহত্ব অস্তিময় পাত বা বৃহদাকার আয়সে আবৃত আয়সগুলো এমন ছিল যে একেবারে অস্থির মতো ছিল হ্যাঁ এ দেহ কাণ্ডে তোমার বক্ষ পৃষ্ঠ এবং উচ্চ পাখনা বিভক্ত ছিল তাহলে এই যে আমার যে অস্টাকোডামসের ফাইলোজেনিটা আমরা জানলাম যে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষ ভাগে এবং ডেভোনিয়ান যুগের মধ্যভাগে বিভিন্ন যে শিলাস্থল থেকে এই মাছের নিদর্শন পাওয়া যায় চলো আমরা পরবর্তী স্লাইড যাই এই যে অস্টাকোডামস গোষ্ঠীর একটা মাছ দেখো যে এদের দেহ থেকে কিন্তু মস্তক বড় এদের আইসগুলা শিল্ড প্রকৃতি হ্যাঁ একদম মনে হয় অস্তিময় পাত দ্বারা আবৃত থাকে হ্যাঁ দেহটা তাহলে এই আমরা এবং এদের পুচ্ছ পাখনাটা কিন্তু হেটর সার্কার প্রকৃতি হয়ে থাকে 
চলো আমরা এর পরবর্তী স্লাইডে যাই তাহলে আমরা এই মাছটা দেখলাম চোয়াল বিন এখন জেনারেল ফিচার্স অফ অস্টাকোরনস অস্টাকোরনসের বৈশিষ্ট্যটা আমি তো বললাম যে এরা অস্টাকোরনস আর প্রিমিটিভ ভার্টিব্রেটস স্মল টু মিডিয়াম ইন সাইজ দ্য বডি ফর্ম ওয়াজ ফিশ লাইক ইউজুয়ালি ফ্লাটেন ডরসোভেন্ট্রালি উইথ এ হিউজ হেড অ্যান্ড গিল রিজিয়ন এ টেম্পারিং বাট মাস্কুলার ট্রাঙ্ক এস সাম শর্ট অফ টেন ফিল দে হ্যাড নো জস নো পেট্রোল অর পেভিক ফিল্স বাট হ্যাড অনলি মেডিন ফিল্স এরা এরা ছোট আকার থেকে ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকৃতির হয় এবং এদের দেহ তোমার থেকে মস্ত বড় হয় আর এদের যেটা হলো যে এদের কোনো কোনো জ নাই জোয়াল নাই পেট্রোল ফিল নাই পেলভিক ফিল নাই কিন্তু একটা মধ্যম অনলি মেডিয়ান ফিল্স আসছে তাহলে আমরা চলো এর ক্যারেক্টারসটা জানলাম আসটা করে আনছে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই পরবর্তী স্লাইডে যেটা হলো যে অস্টাকোডার্মস গোষ্ঠীর পরিচিতি অ্যাকুইন্টেন্স উইথ অস্টাকোডার গ্রোপস এই মাছের পরিচিতি এই অস্টাকোডার্মসের পরিচিতি এই গোষ্ঠীর পরিচিতি হলো কি যে এরা কয়টা কয়টা এদের অর্ডার আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখি প্রথম অর্ডার হলো টেরাস্পিডা হ্যাঁ তারপর হলো সিফালাসপিডা অ্যানাসপিডা তাহলে এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটু আমরা জানি আমাদের অর্ডারগুলো জানতে হবে যে এই যে বিলুপ্ত যে অস্টাকোডার্ম প্রাণী গোষ্ঠী এটা অস্টাকোডার্মে শ্রেণীভুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে এটাকে অস্টাকোডার্মে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এই শ্রেণীতে তিনটি বর্গ আছে হ্যাঁ এটা একটা ক্লাসিফিকেশন আমাদের অস্টাকোডার্মসের গোষ্ঠীর পরিচিতি অ্যাকোয়েটেন্স উইথ অস্টাকোডার গ্রুপস এই গ্রুপসকে এই অস্টাকোডার গ্রুপসকে অস্টাকোডার্মে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং এই তিনটা বর্গ আছে জীবিত ছিল ঠিক আছে এরা সবচেয়ে অধিকত আর সবচেয়ে পুরনো প্রাত আদি মৎস্য সদৃশ্য গোষ্ঠী যা অডোভিশিয়ান থেকে দেবনিয়ন যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল এদের বৈশিষ্ট্যটা কিরকম ছিল ক্যারেসপিডা বৃহদাকার দেহের মস্ত ফলকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এটা ফলকের মধ্যে বৃহদাকার দেহের মস্ত ছিল হ্যাঁ পুচ্ছ পাখি ছিল হাইপোসার্কাল প্রকৃতি মস্তকের প্রতি পাশে একটা করে ফুলকা ছিদ্র ছিল হ্যাঁ কোনো সমৃদ্ধি অঙ্গ কিন্তু ছিল না এই যে এই গোষ্ঠী এই যে অস্টাকোডার গোষ্ঠী অস্টাকোডার মিশ্রেণীর ক্যারেসপিডা যে বর্গ এদের একটা এদের জীবিত চোয়াল বিহীন আমরা ওই যে হ্যাকফিস বা মেগজিনের আবির্ভাব এখান থেকে কিন্তু ঘটে তাহলে টেরেসপিডা থেকে হ্যাকফিস যারা মুখ যাদেরকে আমরা মেগজিন বলি এই মেগজিনের আবির্ভাব সেই টেরেসপিডা থেকে ঘটে এরপর আসো সিফালাসপিডা সিফালাসপিডা আর তোমার আরেকটি পর্ব দুই নম্বর পর্ব অর্ডার যেটাতে বলি আমরা এই বর্গের অস্টাকোডার্মস প্রাণীরা তোমার সিলোরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সিলোরিয়ান যুগ থেকে ডেভোনিয়ান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আমাদের যুগগুলো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আর এই যে এই এই বর্গের বৈশিষ্ট্য হলো এই অর্ডারের সিফালাস ফেরার বৈশিষ্ট্য হলো এই বর্গের যে মাছ আছে সেই মাছ সেই সেই মৎস্য সাতৃশ্য প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হলো তো এদের দেহ ছিল তোমার মধ্যমা প্রকৃতি আকৃতির হ্যাঁ উচ্চ পাটনা ছিল হ্যাটারো সার্কাল প্রকৃতি এবং এদের দেহে কয়েক জোড়া ফুলকার ছিদ্র ছিল আর এদের সংবেদি অঙ্গ উপস্থিত ছিল কিন্তু ট্যারিসপিডাতে সংবেদী অঙ্গ উপস্থিত ছিল না আমরা এই সিফালাসপিডা পড়লাম একটা উদাহরণ বলতে পারে সিফালাসপিস ঠিক আছে এরপরে আসে অ্যানাসপিডা অ্যানাসপিডা অর্ডার হলো তিন নম্বর অর্ডার এরা হলো সিলোরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এরা সিলোরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহলে আমরা সিফালাসপিরা এবং অ্যানাসপিরা মোটামুটি সিলোরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এদের দেহ ছিল ক্ষুদ্র অ্যানাসপিরা মস্তক ছিল তোমার ক্ষুদ্র পাতে আবৃত বা কোনোটা 
নগ্ন ছিল আবৃত ছিল না নেট ছিল উচ্চ পাখনা ছিল হাইপোসালকাল প্রকৃতির তাহলে আমরা এনাসপিরা পেলাম যে এদের দেহ ছিল ক্ষুদ্র প্রকৃতির এদের মস্তকে ক্ষুদ্র পাত তার আবৃত ছিল বা নগ্ন ছিল হ্যাঁ আর এদের উচ্চ পাখনাটা ছিল হাইপোসালকাল ধরনের তাহলে আমরা এই যে তোমার টেরাসপিডা ফ্রিফালাসপিডা এনাসপিডা অস্টাকোডার্ম গোষ্ঠীর অস্টাকোডার্মি শ্রেণীর এই তিনটা পর্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হলো এবং এই ধারণা থেকে আমরা অস্টাকোডার্ম সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা নিতে পারলাম যে অস্টাকোডার্ম জোয়ালবিহীন বিলুপ্ত আদি প্রাণী এই এরা মাছের পূর্বপুরুষ এবং আমরা অস্টাকোডার সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা এই যে বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেশনস অফ অস্টাকোডার্মস যে অস্টাকোডার্মসের জীবতাত্ত্বিক গুরুত্ব একটা এই জীবতাত্ত্বিক গুরুত্বটা কি বায়োলজি বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেশনস কি এটা এরা সামুদ্রিক পরিবেশে সামুদ্রিক পরিবেশে মেরুদণ্ডী প্রাণী বিবর্তনিক পূর্বপুরুষ হিসেবে বিবেচিত এই যে মেরুদণ্ডী প্রাণী এদের পূর্বপুরুষ হিসাবে এরা বিবেচিত হয়েছে হ্যাঁ তারপর এই বিলুপ্ত গোষ্ঠী থেকে জীবিত যে চোয়ালবিহীন জোয়ালবিহীন ল্যাম্পে এবং হ্যাকফিস এর সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা এদের থেকে জানতে পারলাম এদের যে ফসিল এদের যে জীবন ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এই যে ল্যাম্পে এবং হ্যাকফিসের পূর্বপুরুষ হলো এই অস্টাকোডাম্স আর অস্টাকোডাম্স গোষ্ঠী বিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকতায় তোমার চোয়ালযুক্ত যে প্ল্যাকোডার্মস তার উৎপত্তি ঘটে তাহলে প্ল্যাকোডার্মসের উৎপত্তি হয় অস্টাকোডার্মস থেকে প্ল্যাকোডার্ম হলো চোয়ালযুক্ত আদি বিলুপ্ত প্রাণী হ্যাঁ তাহলে আমরা এইভাবে এর এর সিগনিফিকেন্সটা করতে পারলাম এবং এই থেকে আমরা এটি ধারণা করতে পারবো যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষই হলো এরা ঠিক আছে তাহলে আমরা অস্টাকোডার্ম সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হলো চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই পরবর্তী স্লাইড হলো প্ল্যাকোডার্মস প্ল্যাকোডার্মস অস্টাকোডার্মস হলো প্ল্যাকোডার্মস হলো বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত মাছ একটা হলো বিলুপ্ত চোয়ালবিহীন অস্টাকোডার্মস আর বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত মাছ এক্সটিনট জোট ফিশেস বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত মাছ প্ল্যাকোডার্মস এনি মেম্বার অফ এন এক্সটিনট গ্রুপ প্ল্যাকোডার্মি অফ প্রিমিটিভ জোর ফিশেস নোন অনলি ফ্রম ফসিল রিমেন্স প্ল্যাকোডার্ম এক্সিস্টেড থ্রু আউট দ্য ডেপোনিয়ান পিওর অ্যাবাউট ফোর হান্ড্রেড সিক্সটিন মিলিয়ন টু থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি নাইন মিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো বাট অনলি টু স্পিসিস পার্সিস্টেড ইন টু দ্য সাকসিডিং কার্বিনিফোরাস পিরিয়ড তাহলে আমরা এই যে তোমার চোয়ালবিহীন সরি চোয়ালযুক্ত বিলুপ্ত প্রাণী প্ল্যাকোডামসের কথা বলছি এই প্ল্যাকোডামস হলো তোমার আদিম চোয়ালযুক্ত মৎস্য সদৃশ্য বিলুপ্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীকে তোমার প্ল্যাকোডামস বলা হয় প্ল্যাকোডামস বলা হয় যে আদিম চোয়ালযুক্ত মৎস্য সদৃশ্য বিলুপ্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরকে প্ল্যাকোডামস বলা হয় এই প্ল্যাকোডার্মস এরা মধ্য সিলুরিয়ান যুগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর পূর্বে যখন অস্টাকোডার্মস মৎস্য গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বিলুপ্ত হচ্ছিল তখনই এই আদিম চোয়ালযুক্ত মাছে প্ল্যাকোডার্মসের উৎপত্তি ঘটে এবং এটা তোমার এটা তোমার ডেভোনিয়ান যুগের শেষভাগে প্ল্যাকোডার্মদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং বিশ্বব্যাপী এরা বিস্তার লাভ করে এই চোয়ালযুক্ত এই যে বিলুপ্ত মাছের পূর্বপুরুষ হিসাবে অস্টাকোডামকে উল্লেখ করা হলেও কারো কারো মতে এদের পূর্বপুরুষ ছিল অ্যাকান্থোডিয়ান তবে বেশিরভাগ স্বীকৃত হয়েছে যে প্ল্যাকোডামসের পূর্বপুরুষ হলো অস্টাকোডাম তবে একটু বিতর্ক থাকে যেখানে সেখানে অনেকে বলেন অনেক কারো কারো মতে এদের পূর্বপুরুষ ছিল অ্যাকান্থোডিয়ান ঠিক আছে মৎস্য গোষ্ঠী এখন চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি প্ল্যাকোডার্মস গোষ্ঠীর একটি প্রাণীর সেখানে আমরা তোমরা দেখা চোয়ালও দেখা যাচ্ছে এবং সব ছবিটা তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে অনেকটা অনেকটা হাঙ্গর আকৃতি দেখা যাচ্ছে এদেরকে দেখতে এদের উচ্চ পাখনাটা কিন্তু একদম ফ্যাটারো সার্কাল তাই না উচ্চ পাখনাটা তারপরে 
পেন্টিং ফ্রেন্স আছে পেট্রোল ফ্রেন্স আছে ডর্সার ফ্রেন্স সিঙ্গেলস দেখা যাচ্ছে বডি নেক নগ্ন হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে এবং মাথায় একদম শিল্ড তোমার অস্তিময় মস্তক মনে হচ্ছে তারপরে নিচের টু আর খুব স্ট্রং দেখা যাচ্ছে আমরা ছবিটা দেখলাম প্লেকোডার্মস হ্যাঁ গোষ্ঠী উনিশশো সাতত্রিশ একটি চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই এখানে আমরা এখানে আমরা প্লেকোডার্মসের তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বৈশিষ্ট্য বলবো যে প্লেকোডার্মসের বৈশিষ্ট্য সমূহ কেমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্লেকোডার্মস মেনি প্লেকোডার্মস ওয়ার বটম ডুয়েলার্স many of them had highly modified jointed bony pectoral fins the vast majority of placodons were predators many of which lived at or near the substrate many primarily the arthropoda were active nectonic predators that dwelled in the middle to upper portions of the water column a study of the arthropoda compago species published in uh, 12, uh, 2012 uh, 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 concluded that placoderms at least this particular genus likely proceed to fit ekhane ekhane tomake bolche je যেটা হলো যে বিলুপ্ত এই যে প্ল্যাকোডার্মস মৎস্যগোষ্ঠীর প্রাণীরা প্ল্যাকোডার্মি এখানে তোমাকে প্ল্যাকোডার্মিস শ্রেণীভুক্ত এদের দেহ অনেকটা হ্যাঙনের মতো আমরা কিন্তু প্ল্যাকোডার্মিস গোষ্ঠীর একটি মাছ দেখেছি এরা সাধু এবং লবণাত্ম পানিতে বসবাস অভ্যস্ত ছিল এদের মস্তক যে এবং লেজের সুমুখ ভাবটা বর্ম দ্বারা আবৃত ছিল বর্ম শিল্ড মানে একদম পাতের মতো হ্যাঁ পাথরের মতো ছিল এদের লেজ ছিল হেটারো সার্কাল এবং এরা কিন্তু বারবারই বলতেছে যে এরা শিকারী প্রিডেটোর্স হুম এরা প্রিডেটোর্স ছিল এদের উপরের চোয়াল শক্তিশালী ছিল এবং পরটির সাথে সংযুক্ত ছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা এদের নিচের চোয়ালও দেখা যাচ্ছে শক্ত তাহলে আমরা এটা থেকেই দেখতে পেলাম যে এরা এদের এদের মেনি অফ দেম হ্যাড হাইলি মডিফাইড জয়েন্টেড বনি পেট্রোল স্পিনস পেট্রোল স্পিনসটা জয়েন্টেড ছিল এবং অস্থির দ্বারা অস্থির নেয় জয়েন্টেড ছিল তাহলে আমরা এখানে প্র্যাকটিস্টিক্সটা এইভাবেই বলবো যে এদের দেহটা হাঙর আকৃতি এরা সাধু এবং লবণাত্ম পানিতে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল এদের মস্তক এবং লেজের সমুখ বা পুরো বর্ম বা পাত দ্বারা আবৃত ছিল হচ্ছে পাকনাটা এদের লেজটা হেটারো সাতার ছিল ও চোয়াল খুব শক্তিশালী ছিল ঘরটির সাথে সংযুক্ত ছিল তাহলে আমরা চলো আমরা কি আরেকবার ছবিটা চিত্রটা দেখবো চলো আমরা একটু চিত্র কাছে যাই এর আগের আগের স্লাইডে যাই দেখো আমাদের আমাদের যে বৈশিষ্ট্য এ তার সাথে এই চিত্রের অনেক মিল আছে ঠিক আছে এখন আমরা চলো পরবর্তী স্লাইডে যাই যেখানে অ্যাকুইন্টেন্স উইথ প্যাকোডার গ্রুপস অ্যাকোয়েন্টেন্স উইথ প্যাকোডার গ্রুপস এখন আমরা যেমন অস্টাকোডার গ্রুপসের পরিচিতি জানলাম আমরা এখন প্ল্যাকোডার গ্রুপের পরিচিতি জানি এর এই প্ল্যাকোডার তোমার বিলুপ্ত প্ল্যাকোডার সে মস্ট গোষ্ঠী এদেরকে প্রাণীরা প্ল্যাকোডার্মি শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে যে দেখো পরে ক্লাস প্যাকোডার্মি এর আবার এই প্ল্যাকোডার্মি সাব ক্লাস দিয়েছে এখানে সাব ক্লাস হলো তোমার একটা হলো অ্যান্টিয়ার্চি আর্থ্রোডিয়া একান্থ্রোডি ঠিক আছে তাহলে তিনটা সাব ক্লাস আছে উপশ্রেণী এসে অ্যান্টিয়ার্চি অ্যান্টিয়ার্চি এই উপশ্রেণী বিলুপ্ত একটা তোমার প্ল্যাকোডার্মসের যে মাছে দেভনিয়ান যুগে এরা ব্যাপকভাবে ছিল এই উপশ্রেণীর মাছটা দেভনিয়ান যুগে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল আদের বৈশিষ্ট্যটা হলো কি যে আকারে ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঠিক আছে আর চোয়ালের গঠন ছিল দুর্বল প্রকৃতির চোয়ালযুক্ত মাছ চোয়ালের প্রকৃতিটা ছিল দুর্বল প্রকৃতি মুখচ্ছিদ্র ছিল অঙ্কীয় দিকে অবস্থিত ছিল মুখচ্ছিদ্র এবং মস্তক বিবাদে শক্ত প্লেট দ্বারা আবৃত ছিল শক্ত প্লেট শিল্ড দ্বারা আবৃত ছিল আর এদের এই হলো 
বলতে পারো এদের যে বক্ষ পাখনা ছিল লম্বা বক্ষ পাখনাটা ছিল লম্বা তাহলে আমরা এখানে এখানে আমরা অ্যান্টেরিয়ার চি যে সাকলাস সেটা আমরা পেলাম এরপরে আমরা চলো আর্থ্রোডিরা ক্যাক্টাস আর্থ্রোডিরা সাকলাস আর্থ্রোডিরা এই আর্থ্রোডিরা এই উপশ্রেণীভুক্ত যে মাছ এরা সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার ছিল বড় আকারের ছিল এবং হিংস্ত্র শিকারি ছিল আমরা কিন্তু প্ল্যাকোডার্মস যে গোষ্ঠী সেখানে বারবারই দেখতে পাচ্ছিলাম যে এরা খুব প্রেডিটর্স ছিল এরা খুব শিকারি ছিল তাহলে অ্যান্থ্রোডিরা উপশ্রেণীর মাছে এরা আকারেও বড় ছিল এবং খুব হিংস্র স্বভাবের ছিল এদের মস্তক ভারী অস্তিপাত দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছিল অস্তিপাত দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এদের মস্ত মস্তকের সাথে দেহকাণ্ডের যে সংযুক্তি সেটা সকেট বা কন্ডাইল দ্বারা সম্পন্ন হলো সকেট বা কন্ডাইল দ্বারা নাড়াচাড়ার জন্য সম্পন্ন ছিল যাতে মস্ত সহজে নড়তে পারে ঠিক আছে নড়াচড়া করতে পারে সঞ্চালনে সক্ষম হয় যাতে পারে এদের নিচের চোয়াল ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তীক্ষ্ণ দাঁত ছিল এদের উচ্চ পাখনা ছিল হ্যাটারোসাল কাল ধরনের এবং বক্ষ পাখনা এবং অঙ্কীয় পাখনা এদের ছিল তাহলে এই যে আর্থ্রুডিরা যে সাকলাস এর এর এই শ্রেণীর মাছদের মাছরা আকারে বড় ছিল অত্যন্ত হিংস্র ছিল এদের মস্তক ছিল তোমার মস্তক ছিল তোমার যে কন্ডাইল দ্বারা সংযুক্ত শক্ত অস্তিপাত দ্বারা মস্তক সুরক্ষিত ছিল এবং কন্ডাইল দ্বারা দেহকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল যাতে নাড়াতে পারে এদের চোয়ালও নিচের চোয়াল শক্তিশালী ছিল এবং দাঁত ছিল তাহলে এরপরে আমরা চলো আরেকটি সাপ্লাস যেটা থার্ড তিন নম্বর সাপ্লাস অ্যাকেনথ্রোডি 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 সাপ্লাসের এই এই যে এই উপশ্রেণীর মাছের পূর্বপুরুষেরা কোথায় ছিল সিলোরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান পর্যন্ত পৃথিবীর পিপিয়েরা টিকে ছিল ব্যস্ত ছিল বিস্তৃত ছিল এদের বৈশিষ্ট্য আমরা বলি এদের বৈশিষ্ট্য হলো দেহ ছিল হাঙর বা বাইন মাছের মতো ঠিক আছে দেহে অস্থিময় রম্ভয় রাইস ছিল রম্ভয় রাইস ছিল তোমার দেহে দেহে দুটো পৃষ্ঠ পাখনা এবং একটি পায়ু পাখনা ছিল এদের চোয়ালে কিন্তু কোনো দাঁত ছিল না এই অ্যান্থ্রোডিরার চোয়ালে যেমন দাঁত ছিল এদের চোয়ালে কোনো দাঁত ছিল না হাঙর আকৃতির ছিল দেহে যে অস্থিময় রম্ভয় রাইস ছিল আইসটা ছিল অস্থিময় হ্যাঁ এবং পৃষ্ঠ পাখনা মোটা পায়ু পাখনা ছিল চোয়ালে কোনো দাঁত ছিল না এটা কার এটা হলো সাকলাস অ্যাকেনথ্রোটির আমরা এরপরে চলো দেখি যে বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেশনস অফ প্ল্যাকোডার্মস এদের জীবতাত্ত্বিক গুরুত্বটা কি এই প্ল্যাকোডার্মসে প্ল্যাকোডার্মসের জীবতাত্ত্বিক গুরুত্ব যেটা হলো যে যে দেহত্বকে যে আবরণ অস্থিময় আবরণ থাকে এটা অস্টাকোডার্মস এবং প্ল্যাকোডার্মসের উভয়ের প্রাণীতে থাকে এবং এই যে যে তোমার অস্থিময় যে আবরণ থাকে এটা প্ল্যাক অস্টোকোডার্মস এবং প্ল্যাকোডার্মস উভয় গোষ্ঠী প্রাণীতে থাকে এবং এই জন্য এদের মধ্যে একটা সম্বন্ধকতা প্রমাণিত হয় যে এরা হয় একের সাথে অপরের থেকে আসছে কিংবা এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে আদিম প্রকৃতির চোয়াল আছে যেহেতু প্ল্যাকোডার্মস চোয়ালযুক্ত বিরুক্ত জীব এই আদিম প্রকৃতির চোয়াল থাকায় এদের প্রকৃত চোয়ালযুক্ত মাছের পূর্বপুরুষ হিসেবে ধারণা করা হয় চিহ্নিত করা যায় যেহেতু এদের সেই আদিমকালে এদের চোয়াল ছিল সুতরাং এরা বর্তমান যে প্রকৃত যে চোয়ালযুক্ত মাছ তাদের পূর্বপুরুষ হিসাবে আমরা চিহ্নিত করা হয়েছে এদের জীবাশ্ম মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রম বিবর্তনের সপক্ষে তোমার প্রমাণ প্রমাণিত হচ্ছে যে এদের যে জীবাশ্ম এই জীবাশ্ম থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে বর্তমান যে মেরুদণ্ডী প্রাণী তাদের ওদের থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আজকের মেরুদণ্ডী প্রাণী উত্থাপন হয়েছে এদের দেহে চোয়ালের উপস্থিতি কি হয়েছে তৎকালীন যে একটা পরিবেশ তখনকার যে একটা পরিবেশ সেই পরিবেশীয় পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত গ্রহণ করেছে এদের চোয়ালের উপস্থিতিটা কি করেছে তোমার সেই সময়ের পরিবেশীয় পরিবর্তনেরও ইঙ্গিতটা বহন করেছে তাহলে এই যে অস্থিযুক্ত প্লেকোডান থেকে তরুণস্থি মাছের বিকাশ যে ঘটে এবং অস্থিকে তরুণস্থি অপেক্ষা আদি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে
তাহলে এই অস্থিযুক্ত যে প্লেকোডাম থেকে তরুণাস্থি মাসে বিকাশ ঘটে এবং আদিম যে অস্থি সেটা তরুণাস্থি অপেক্ষা সেটা তোমার সেই অস্থিকে তরুণাস্থি অপেক্ষা আদিম বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তাহলে আমরা বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা জানলাম এখন আমরা তাহলে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আমরা আমরা এইভাবে এটুকু আমরা এটুকু এইভাবে বলতে পারি যে চোয়ালবিহীন আমরা এইভাবেই আমরা যতটুকু আজকে তোমাদের সাথে আলাপ করলাম বা আলোচনা ক্রমে আসলো সেটা হলো যে চোয়ালবিহীন বিলুপ্ত মাছ বা গোষ্ঠী অস্টাকোডাম হ্যাঁ তাহলে এই অস্টাকোডামস আমরা তার বিবর্তন কীভাবে তার যে ফাইলোজিনি সেটা জানলাম এবং তার ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে আমরা একটা এই প্ল্যাকোডামস তোমার এই প্ল্যাকোডামস হলো বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত এবং ধারণা করা হয় যে বিলুপ্ত চোয়ালবিহীন অস্টাকোডামস থেকে এর উৎপত্তি হয় তাহলে আমরা এই প্ল্যাকোডামস গোষ্ঠীর একটা মৎস্য সাদৃশ্য প্রাণীর চিত্র আমরা দেখলাম এবং তার বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম এবং এই প্ল্যাকোডাম গোষ্ঠীরকে প্ল্যাকোডার্মি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং তার তিনটা উপশ্রেণী রয়েছে আমরা সেটা জানলাম এবং তার যে বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেশনস হ্যাঁ হ্যাঁ জীবতাত্ত্বিক গুরুত্বটা আমরা জানলাম যে এদের মধ্যে যে অস্থিময় পাত দ্বারা দেহ আবৃত আইসকুলা অস্থিময় পাত এটা অস্টাকোডাম প্লেকোডাম যে গোষ্ঠীর মধ্যে থাকার কারণে এদের মধ্যে একটা সম্বন্ধকরতা আছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর যে উদ্ভব হয়েছে জোয়ালযুক্ত তা আমরা এদের ফসিল থেকে বিবেচিত চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে আমরা এদের বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেট জানতে পারলাম তা আশা করি তোমরা এই মাছের পরিচিতি যেটা ইন্ট্রোডাকশান অ্যান্ড বায়োলজিনি ফিশিস আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার ফিশারিজ বায়োলজি এই চ্যাপ্টারটা যদি আমরা খুব ভালো করে একটা আমাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারো তোমরা ভালো করে জানতে পারো তাহলে পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলা তোমাদের জন্য সহজ হবে এবং এটা হলো ফিশারিজের একটা ভিত্তি হ্যাঁ সুতরাং আমরা যদি এই সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা নিতে পারি অস্টাকোডামস প্ল্যাকোডামস এর আগে ফিশ ফিশারিজ এবং তাদের পরিচিতি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই সম্পর্কে যদি আমরা ধারণা নিতে পারি ভালো করে এবং তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে লেকচারগুলো শোনো প্লাস বই পড়ো তাহলে জিনিসটা ইজি হবে তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই আগামীতে আরেকটি অধ্যায় কিংবা টপিক্স নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হবো সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ এবং নিরাপদে থাকো আসসালামু আলাইকুম